Hey Alex. Ja. Ich hab noch einen Witz. Echt? Ja, willst du mir hören? Ja, gerne. Wie ein Typ in der Bar, ne? Ja. Ich setze dich am Tresen, guck nach draußen, läuft ein kleines weißes Pferd lang. Denkt sich, was geht denn hier ab, ne? Du gehst zum Barkeeper, sagt, der hast du das auch gerade gesehen. Der sagt, ja, ja, da ist eine kleine Fee hinten im Keller, hinter das Fass, kannst du dran vorbeigehen, da sitzt die, der füllt dir deine Wünsche. Er sagt, ja, geil, zack, rein, findet die Fee, geht wieder raus, hat auf einmal kleine Schweine und Melonen unterm Arm, ne? Sagt er, ich glaube, irgendwie versteht die was nicht richtig, ne? Ich habe mir drei Millionen ne, in kleinen Scheinen gesündigt. Ne? <lacht> Der Barkeeper, ja, meinst du, ich habe hab mir 30 cm Schimmel gewünscht? <lacht>
176 hatten wir gerade und jetzt haben wir 197. Das sind 21 Gramm Tabak. Sicher, das, das waren noch keine 21 Gramm, die da rein. Doch, gehe ich schon von aus. Ja. Auf jeden Fall, ja. Krass. Also, also ähm, circa 20 Gramm. Ja, ist wie gesagt ähm, auf einem gehobenen Maße, aber für mich noch gerade eine Grenze. Geht auf jeden Fall klar. Und ja, wir gehen zu Loch. So, handelsübliche Panzeralufolie, wie man sie aus dem Shisha-Shop kennt. An vier Ecken spannen, drüber das Ganze, die Ränder ein bisschen andrücken und dann erst später weiter spannen, nachdem ihr gelocht habt, da sich das Ganze eh nochmal verzieht. Alex, also kann schon mal sagen, wie viele Lochreihen ich hier mache? Also ich schätze mal hier und jetzt wieder drei Lochreihen machen, weil der größte von dem Kopf. Sehr gut erkannt. Ja, und auf jeden Fall das Loch in der Mitte frei lassen. Genau, eher über die volle Spannweite des Tabaks gehen. Dann gehen wir jetzt hin und ziehen nochmal an jeder Stelle einmal nach, was hier auf jeden Fall ja, durch, das, ähm, durch die Glasur relativ gut geht. Der spannt sich sehr, sehr schön drüber, dass es echt glatt ist. Und Aber dadurch, vorsichtig beim Spannen ne, könnte sein, dass der Kopf umkippt. Richtig, wie es mir gerade schon passiert ist einmal. Aber ihr seid nicht so doof wie ich. Jetzt geht es daran, einmal das Ganze nach unten runter ranzurücken. Und ganz wichtig, gerade jetzt bei den so hart glasierten Köpfen, Einmal nochmal über den Rand gehen, genau damit das nicht passiert, damit das Ganze nochmal ein wenig fester am Rand sitzt und keine Luft an der Seite daran vorbeigeht. So, jetzt können wir hier gleich nochmal nachziehen, ist aber alles so gut in Ordnung. Wir wischen jetzt einmal nochmal mit dem Tempo drüber, die Molasse, die wir vom Pieksen gerade aufgenommen haben, damit die jetzt gleich nicht hochkocht. Und dann sehen wir uns jetzt gleich beim Raus-Test. Da sind wir wieder! Ja, ja, das schöne Teil äh, habt ihr jetzt gesehen, es ist extrem geil, es macht richtig was her. Ja. Ähm, ich kann es mir noch sehr, sehr gerne auf meinem Runka vorstellen, ne? durch diesen ähm, fast schon hölzernen Ton des Tons. Ja. <lacht> ähm, es ist wirklich ähm, von der Verarbeitung und vom Design her was ganz Außergewöhnliches. Ja. Edel. Sehr edel. Ähm, ja, wir gehen sofort zur Hitze über. Hitze leitet das echt sehr, sehr geil. Also der Tabak wird rundum sehr, sehr schön warm. Dadurch, dass ihr, wie gesagt, so ein schön großes, breites Depot habt ähm, bis zum Loch, wird der Tabak sehr, sehr breitflächig verbrannt, angebrannt. Und ähm, so habt ihr wirklich einen komplett vollmundigen, geilen Geschmack. Geschmack. Also das Ganze kommt echt geil rüber. Was sagst du zum Preis, Alex? 25 Euro. Ja, 25 Euro für einen rasierten Tonkopf in dem Fall. Ne? Würde, ich, würde man jetzt so sagen. Ne? Aber ich sag mal so, man zahlt ja jetzt nicht nur für den ganzen Tonkopf, sondern das Design finde ich schon echt mega. Ne? Auch ähm, das wirklich, diese Lasur ist jetzt keine 0815 Lasur, Nein. sondern wirklich schön mit äh, so diesen Punkten, die ihr gesehen habt. Ne? Vielleicht ein Krater da drin. Ein Krater, wie man von so einer Drachenhaut, so einer Drachenschuppe ja. Ne? Ja. Äh, kennt. Ne? Äh, wirklich ein schönes Design. Ne? Für 25 Euro finde ich wirklich gerechtfertigter Preis. Auf jeden ja. Fall. Ist handgemacht, sind Materialien gewählt, die sehr, sehr ähm, hochwertig sind. Sind keine minderwertigen ähm, normalen Amy Tonkopf äh, Sachen mehr oder ja. Lasisa Tonkopf mehr. Die Tonköpfe, die ihr so bei Pfeifen mit dabei bekommt. Ähm, sowas ist es nicht. Also ihr habt wirklich ein sehr, sehr schönes Material, was sich echt geil auf der Hand anfühlt. Relativ schwer, wie gesagt, sehr schön hoch. Es macht die Pfeife, es macht die Pfeife sehr schlank, würde ich ja. sagen. Also es, weil auch dieser lange Hals von dem Kopf wirklich sehr schlank gehalten ist und ja. nicht sehr breit. Genau. Ähm, einzigen Kritikpunkt, den ich jetzt finde, ne? wir haben ja euch im Video gezeigt, dass wir einen Dark Blend von Adalia rauchen. Ne? Und der frisst schon mehr als 20 Gramm. Ne? Das ist schon viel. Ist eine Hausnummer, aber mhm. ne, ähm, jetzt, ich sag mal so, wenn man jetzt einen Hooker John zum Beispiel, wo wir sehr oft den Adair Back bauen, ja. ähm, ist das Ganze nach circa einer Stunde 10 oder so, ist ja eine Schmarrer auch durch. Ja. Ne? Also das ist echt äh, drin, alles fertig gebrannt und gut ist. Ne? Ähm, Gerade wenn man mit zwei Leuten raucht. Und den hier, den kannst du entspannt mit drei, vier Leuten rauchen. Ähm, und das Ganze hat einen sehr langen den Geschmack. Ja. Ich muss hier auch noch anmerken, der Geschmack entfaltet sich anders in dem Kopf. Ja, das ist uns gerade beim Rauchen wirklich genau. aufgefallen, dass also, der Dark Blend den wir so, sonst immer kennen, weil wir ihn ja im Hooker John rauchen, mhm. komplett anders jetzt rüberkommt. Genau. Ja. Also ähm, nicht komplett, er hat noch eine gleiche Note, aber er kommt einfach ein bisschen frischer daher, so finde ja. ich. Er kommt, äh, ja, er entfaltet so die anderen Noten ein bisschen kräftiger. Also es ist ganz interessant, dass dieser Kopf hier auch nochmal gerade auf, die, auf den Tabak anders wirkt. Und ähm, das ist immer eine ganz spannende Sache, wie ich finde. Ja. Also da kann man schön ein bisschen rumexperimentieren mit, mit dem Kopf. Auf jeden Fall und für die äh, Instagramer unter euch. 
das Teil macht echt was her. Also ja. auf Bildern oder so. Lecomio, es sieht einfach geil aus. Wenn er jetzt auch schön die Alufolie abkappt oben, dass er noch die Lasur ein bisschen seht, ja. besser geht es nicht. Ja, dadurch, dass eine Lasur ist, habt ihr keinen Bluten im Kopf. Echt? Das Ganze könnt ihr auswaschen, fertig ist der Hase. Kein, äh, dadurch, dass es natürlich ein Pfandel ist, habt ihr keinen Molassetropfen oder so, aber auch keinen äh, Molassefinger dran. Und das Ganze bleibt alles schön oben im Kopf. Ja. Eigentlich soweit alles dazu gesagt. Ähm, ja. Zum Preis muss jeder selber wissen, ob er das in die Hand nehmen möchte. Also ich sag mal, 25 Euro sind extrem gerechtfertigt für so einen Kopf. Ja. Also ich, ich kenne andere Köpfe, die in ähnlichem äh, Materialpreisverhältnis sind, ne? die ein bisschen höher angesetzt sind, wo ich dann manchmal echt mir überlege, ob ich den Kopf hole oder nicht. Was ist das Spezielle daran, denkt man sich immer. Aber ja. das hat man bei denen nicht die Frage. Da sieht man ja. sofort. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, schreibt mal eure Meinung zum Oblaco Kopf in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Checkt auf jeden Fall mal Elvano aus. Die haben echt extrem geile Sachen da, haben richtig für, ja, haben einen sehr qualitativ hochwertigen Shop, sehr ja. geile Sachen, die die anbieten. Nicht 0815, sondern also sehr exklusiv. Außer, außergewöhnlich, ne? genau. Ja. Also ist jetzt nicht für den Standard-Shisha-Raucher, sondern für Leute, die schon eher Liebhaber sind. Genau, also wo das Shisha schon zum Hobby wird. Und das äh, sollten eigentlich alle unsere Abonnenten auch mit uns teilen, dieses Hobby. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao!